但被你们这样道德绑架、颠倒黑白、乱扣不孝的屎盆子，我就不去看他老人家了，也不想给钱了。你们都骂我了，还想让我送上门给你们吗？海童，那是我们的爷爷奶奶，就算奶奶骂你两句，又不会少块肉。虽说不用你们养两位老人家，但凡有点孝心的人，都会给点生活费的。你们姐妹俩这么多年来不回去看望老人家，也不给生活费，好。你们良心过得去，我们也不说什么了。我们写的博文已经删除，你也该把你的博文删了。你知不知道你这样做，对我们影响很大。你这是在网暴我们，我们可以告你的。不过是看在兄妹一场的份上，私下协商，不想上升到官司层面。说话的是海志文，海家这一代最有出息的人。他说话时摆出来的态度，端的是高高在上呀。还以教训的口吻说着海童，啊，话里话外依旧在指责海童姐妹俩不孝顺老人，不给生活费，也不回去看望老人家。对于当年老人家签下的协议，生不用养，死不用葬的话，海志文自动忽略。海童冷笑，你尽管去告吧，我等着收法院的传票。网暴你们，之前不是你们网暴我姐妹俩吗？怎么就许你们网暴我们？不许我们澄清事实，我可没有请水军带节奏，网暴你们，是你们做的太过分，网友们看不过去，才会扒你们的老底。是呀、啊，我们没有孝心，没有给爷爷奶奶生活费。敢问海先生，你一个月给了多少生活费？一年回去看望老人家多少次？眼瞎心盲的人真的不能指望他有良心呀。当年我姐妹俩是怎么被赶出家门的？我们的房子是怎么被霸占的？你是最直接的得意者，他们把你过继给我爸妈当儿子呢？啊呸！吃绝户吃得爽，吃得香，还想继续吃下去是吧？海志文，我告诉你，博文，我绝对不删。你有种的就去告我，我还要请媒体全程直播咱们打官司。我爸妈名下的房产地基，就借着这次打官司一起分清分楚吧。别跟我说你是我爸妈过继来的儿子哈，我爸妈死的时候是没有儿子的，你这个过继不过是借口啊，好霸占我爸妈留下来的房产。海志文的脸都绿了，却又无从反驳海童。想到自己被停职了，极有可能失去自己奋斗多年才换来的地位，海志文压下了怒火，缓了脸色，温声说道：“海童，刚刚是二哥说错话了，你大人有大量。”不要和我们计较，奶奶现在很不好，不管老人家过去有什么错，她终究是咱们的亲奶奶。看在她年纪大了，又生病的份上，你就原谅她吧，跟我们去医院看看老人家。海家人打的主意是让海童去医院探望老人家，缓和双方对峙的关系，也让广大网友知道他们双方已经和解了，不要再咬着他们一大家子不放了。因为这件事，他们所有人都受到了影响。被网友们骂还是小事，主要是影响到了他们的工作以及生意。两位老人家本来还嘴硬不肯低头的，是知道他们的工作都受到了影响，老人家心疼儿孙，才不得不同意和解，同意孙子们来找海童。他们知道海玲如今只是个家庭主妇，这件事主要是海童在处理的，便来找海童，并没有去打扰海玲。听说你也嫁人了，你先生有空的话。带上他一起去医院，让长辈们见见他，也能帮你把把关吧。别像你姐姐那样。海志文的话让海童明白，他们是把姐妹俩的近况都摸清楚了，还真是有点本事的。二哥不用跟他多说，他不去就把他的店都砸了。海童最小的堂弟才十七八岁，正是热血冲动的年纪，脾气也不好。眼见海童始终不愿意去医院，也不肯删微博。那小子就来了气，嚷嚷着要把海童的书店砸了。海童冷冷地扫过去，冷冷地道：“你敢砸我的店试试？”他的眼神凌厉冰冷，冷冰冰的话语带着霸气，没来由就让海家兄弟们缩了缩。老八，海志明扭头瞪了最小的堂弟一眼，瞪得对方不敢再说话了。他才看向海童，挤出点笑容来：“海童，别跟老八一般见识。”这小子说话就是这样。海童，刚才你二哥也说了那么多，我们怎么说都是亲亲的堂兄妹，血缘关系还很近的，都说一笔写不出两个海字
，我们丢脸，你难道就有脸了？这件事我们错了，我们向你说声对不起，就此结束好不好？钱不用你们出了，我们只求你能去看看奶奶，奶奶是真的想见你们。这两天呢，爷爷奶奶也在自责，自责以前对你们做了那么多无情的事，说对不起我的三叔三婶。海童，我们都不是圣人，都会犯错的，知错了就好。老人家一把年纪了，知道错了，你就给他们改错道歉的机会吧。只有双方缓和了关系，打亲情牌，海童才会删微博，终结这件事。钱，他们现在就算想要，也要不到，只能放弃了。其实现在他们都后悔了，早知道海童这般强硬刚烈，敢把家丑都扑出来，借此来反击他们，带来这么大的影响，他们绝对不会用这一招的。他们以为海童姐妹俩在乎名声，又以为没有人能帮到他们，却想不到反转之后，那么多人帮着他们，反倒是他们如同落水狗，遭到痛打。以他们几家的家庭条件，以他们的收入，奶奶的医药费，他们每人出一点就够了。就算他们不出这笔钱，爷爷奶奶的积蓄有好几十万，也足够支付医药费。他们就是想一分钱不花，吃定海童姐妹俩呀。结果。得不偿失，不，他们什么都没有得到，还落得满脸灰，不得不亲自来找海童，向海童道歉，求海童高抬贵手，放了他们。哪怕他们心里恨海童恨得牙痒痒的，准备着这件事结束后再想办法报复回去，面上却不得不摆出求和的态度。海童呵呵的笑了两声，说道：“我听说爷爷奶奶在医院里，只要不是睡着，不是在吃饭，他们都在骂我呢。”半点都不觉得他们错了，真是想向我们道歉吗？海志明张张嘴，想替爷爷奶奶辩解几句，却说不出话来。爷爷奶奶并非真心低头，不过是被他们劝住了，想尽快结束这件事，免得大家再受影响。只要双方和解了，热度就会慢慢散去，又会有新的热搜登榜，分走网友的注意力。很快，网友们就不会记得他们这件事，他们才能回归平静。这件事也告诉了他们，网络是强大的，但水能载舟，亦能覆舟。不要轻易利用网络来攻击别人，一旦遭到反噬，倒霉吃亏的是自己。没其他事，请你们离开，别一窝蜂似的挤在我这里，影响我做生意。海童下了逐客令，不想和他们扯下去。海家兄弟脸色难看，沈小军和张念生两个人站在一旁，警告地瞪着他们。半晌。海志文说道：“海童，得饶人处且饶人，做人做事都要留一线，日后好相见。”说完，海志文率先转身往外走。在海家这一带当中，海志文是最优秀的那个，不要说他们一大家子啊，就是整个海家村都要数他最有本事。以往回村，他都是受吹棒的那个，现在被堂妹驳的差点下不了台。海志文哪还能再站在这里被海童骂？他心里是恨极了海童的，觉得海童不顾念手兄情，怎么说他们都是堂兄妹。三叔三婶还在的时候，他们几家的关系也很好。三叔三婶走后，两个堂妹就跟他们离了心。海童要是知道海志文心里想的，大概会跳起来跟他对骂。姐妹俩为什么跟他们离了心？他们心里没点屁数，好意思怪他们了。海家兄弟都开着车走了，除了老八年纪轻。还没有考到驾驶证之外，那几个人都是有车的，一人开着一辆轿车过来，共有七辆，浩浩荡荡而来，浩浩荡荡而去。他们当中开的车子最便宜的都是二三十万一辆的，海志文那辆是过百万的奔驰。海童姐，他们那么过分，你不要轻易和他们和解吧，先让他们急上几天，损失惨重再考虑和解，否则他们会觉得你很好欺负。哪怕道德绑架了你，只要假惺惺的和你道歉，说句对不起，就可以当做什么事儿都没有发生过。再有下次，他们依旧会想办法拿捏你的。张念生看过海童的博文，对海童心疼的不得了，只恨自己刚入职场，还没有真正立起来，年纪尚轻，未能成为海童的靠山。他要是有战家大少爷那样的身份、地位、手腕，绝对会把海家人整得连在街边乞讨都难。我不会轻易和解的，他们也不是真心想和解，不过是迫于网上的压力而已，对他们的生活造成了影响，不得已来找我。
，要是对他们没有造成影响及损失，打死他们，他们都不会主动低头。从始至终，那一大家子都不错，他们有错，都是认为海老太生病了，该海童拿钱，都觉得他们来市区陪护，看望老太太，就该海童掏钱报销过路费和油费。两位老人家霸占了海童家里的房子住着，就给他们一种这个老人家有什么事儿都该是三房的责任，自该三房掏钱。至于过去的事，他们都是选择性遗忘啊。说实话，要不是亲眼所见、亲耳所听，我都不敢相信世间上还有这么极品的人，还不是一个两个，是一大家子。沈小军的三观被刷新了无数次，张念生也觉得这些人真的是极品中的战斗机。脸皮够厚，够无耻。海童，刚刚你们的对话我都录了下来。沈小军说道：“我把录音发给你，防着他们又在网上胡说八道、乱编乱造的。”闻言，海童朝好友竖起了大拇指，他被他们气得都忘记偷偷录音这件事了。念生，你还不去上班？沈小军把录音发给好友后，记起表弟还在店里，马上就催着表弟赶紧去上班。张念生不太想走。嘴上说道：“在我自家公司上班，迟点无所谓，就是在自家公司上班，你才要更加努力，更要遵守公司的规章制度，做好榜样，让其他人无法挑你的刺，赶紧的上班去。要是我姑知道你不回公司，有你好受的。”张念生是长子嫡孙，他姑父姑母对张念生的期望慎重，是盼着张念生能成为张氏接班人的。呃，海童也说道。念生，你赶紧去上班，再不去公司就到下班时间了。张念生嘀嘀咕咕的，但还是拿起自己的车钥匙往外走，还不忘提醒海童：“海童姐，你记得请我吃饭。”知道了，姐答应过你的事，什么时候失信过？张念生这才不情不愿的离开书店，送走了张念生。书店里恢复平静，沈小军又去看海童，则在编织工艺品。快到中午的时候。他便收起了工具，因为学生放学了。与此同时的战士集团总裁办公室里，商量完公事后，苏南漫不经心的道：“战总，我收到消息，嫂夫人老家那些人开了好几辆车，去了十几个人，浩浩荡荡的，气势汹汹的杀到嫂夫人的店里去了。”闻言，战印黑眸闪烁，但面上他却一脸的淡然，甚至连头都没有抬，淡淡的道。海童是个自强自立的人，他站里，就算那些人都去了，也拿他没法子。呃，苏南见上司一点都不着急的样子，便识趣的错开了话题。闪婚时日短，他这个上司天性冷漠啊。嫂夫人想攻下上司，怕是还需要一段时间。总裁夫人呀，革命尚未成功，你仍需努力哦，加油哦。苏南在心里给海童加油。希望海童能早点征服战印，那样他就有好戏看了。中午一起吃饭啊！战印在一份文件上签了名后，便放下了签字笔，看了苏南一眼后，拒绝和你一起，我吃不下饭。八卦的像个女人，我喜欢清静。苏南他不八卦，怎么给战印当情报头子？战印心里是有点担心，海童对付不了海家兄弟们的。不过他并没有说什么。连通电话都没有打给海童，结婚也将近一个月了吧？他对海童比开始稍微了解，他要是实在应付不过来，肯定会给他打电话求助。既然没有电话打过来，那就是他可以应付的过来。况且他站里，他不会输的。那有这样的想法，战印便是傍晚下班后才换了一辆车去了管城中学。离开公司时，苏南还向他抱怨。说他最近都没有应酬，压力都压在了苏南身上。战印直接回了苏南一句：“我有妻室，下班了自该回家陪一陪老婆，培养感情。”借口，分明就是借口啦！借口偷懒嘞。苏南再三的在心里吐槽上司：“自从结了婚后，就越来越懒了，真不像战印的行事作风呀。”战印听不到苏南的吐槽，他到了管城中学，看到海童的书店里有很多学生。有些在看资料，有些是挑选文具。考虑到自己气场太大，战印便没有直接进店，免得把学生们都吓跑了，影响了海童的生意。海童说他比教导主任还要严肃，不去当老师太可惜了。好一会儿
到了晚自修的时间，学生们陆陆续续的回校，战印才从车上走下来，走进店里去。海童正在收拾着有点乱的收银台，看到战印进来，他有点意外的看着他大步流星的走进来，再一次感叹这个男人的气场强大。他就如同王者驾临一般，怪不得学生们看到他在店里都不敢进来，实在是他的气场强大，秒杀所有人。眨眼间。战印便站在了海童的对面，见他像个花痴似的看着自己，战印心里颇为得意。他的外表有多优秀，他是知道的，面上却不显，只是轻咳了两声。海童回过神来，笑道：“你今晚不用加班吗？怎么有空在这个时候过来？刚领证那会儿，他天天都是忙到凌晨才回来的。”战印扯了个谎，低沉的道：“前段时间的那个项目已经忙完，进来可以不用加班。”海童哦了一声，问他还没有吃饭吧？要不要帮你叫个外卖？战印还没有说话，沈小军就走过来说道：“海童，你和战先生回家吧，店里有我看着，晚上也没什么事儿。学生下晚自习后，自由活动的时间有限，没多少会会来书店，除非是找资料的。那行，我们先回去吧。”海童也不跟好友客气，他收拾好后。再把今天编织好的一盆发财树从收银台底下端出来，递给战印，说道：“这是我今天给你做的发财树，你看看喜欢吗？招财猫还没有做好，应该要明天晚上才能拿回去给你。”战印接过了那盆发财树，觉得比战一晨的那盆要大盆一点，心下满意，俊脸上的冷硬线条软化一分，低沉的道：“很好，你喜欢就好了，走吧。”海童绕出收银台，跟好友说了声再见，便与丈夫一起走出书店。她想骑电瓶车，呃，战印沉声说道：“坐我的车。”顿了顿，又说：“明早我送你来上班。”他既然如此体贴，海童便把电瓶车留在店里，上了战印的车。沈小军目送着夫妻俩离开，自言自语着：“越来越像夫妻了。”战印虽说一直都是冷漠不多话。但他对海童的好是体现在细节上的。要是我能遇到战先生这样的男人，我也是乐意闪婚。可惜他相亲的那些对象都不如战印，那些所谓的优质男，不过是因为收入颇丰就成了优质男。事实上，离优质远着呢。上次在游艺咖啡的那个相亲对象，还相中了海童，私底下向媒婆打听海童的情况，明知道海童已婚，还做着白日梦呢。沈小军直接打电话把那个相亲对象痛骂了一顿，警告对方要是敢私底下去找海童，破坏海童的婚姻，就让他身败名裂。总算没有捅到海童面前来，沈小军觉得他其实是救了对方一命，真敢跑来海童面前告白。海童能把对方打得落花流水，海童可是练过散打的。路过我姐那里，我们进去看看，我姐再回家。海童习惯性每天都要去姐姐家里一趟。战印嗯了一声，不久后，夫妻俩便到了海玲居住的小区了。这个点是晚饭后，小区的住户们喜欢在饭后带孩子下楼散散步，故而此刻是小区最热闹的时候。战印把车停好后，海童先下车，然后再拉开车后座的车门，探身入内，提了两袋水果下车，是战印坚持要买来孝敬他大姨姐的。夫妻俩朝海玲住的那栋大楼走去，很快。海童就发觉到不对劲，他在姐姐家里住了三年，跟小区的人都熟悉，大家看他的眼神怪怪的。海童，你来看你姐吧。遇到了姐姐楼下的住户，对方主动和海童打招呼：“周姨，你吃饭了吗？我来看看我姐。”海童停下来和周姨闲聊，又摸摸周姨牵着的小孙女，他便从袋子里拿出几只果子递给小丫头，小丫头看向奶奶，奶奶示意她收下。他才敢接过果子，谢谢海童姨。小姑娘礼貌的道谢。海童夸小姑娘有礼貌，之后便压低声音问着周姨：“周姨，我下车后看到大家，他们看我的眼神都怪怪的，我有什么不对劲吗？”“没有呀，你还是老样子。”周姨笑道：“你想多了。”“哦，我明白了，他们那样看你，可能是因为你姐姐吧？你还不知道吧？”你姐和你姐夫打架，你姐操着菜刀追着你姐夫，足足跑了五条街呢。以前大家都以为你泼辣，没想到你姐才是深藏不露。
，海童在这里住了三年，曾经为了互助外甥跟人吵过架的，他一人，对方一家人都输给他，故而他在这处小区里得了个泼辣之名。我姐和我姐夫打架，海童听了脸色都变了，连颤印都挑了挑眉，也不知道是什么原因打架的，反正就是打架了。你姐那天操着菜刀追着你姐夫，我们大家都看到了。之后只看到你姐一个人回来，你姐夫听说是被他家里人接走了。你姐没有告诉你，大概是怕你担心吧。姐妹俩感情好，小区的人都清楚。海玲不想让妹妹知道这件事，就是不想让妹妹担心。周姨，谢谢你。海童向周姨道了谢，便拉着战影快步走进了姐姐住的那栋大楼。昨天我送我姐回来，我姐夫就责怪我姐没有给他做饭。当时我姐夫的神色就是一副想打人的样子。看到我后，我姐夫才换了一副嘴脸。海童跟战印唠叨着：“我姐怎么不告诉我？”海童很心疼姐姐，女人嫁人如同重生，她姐的重生就不好呀。不过三年婚姻，姐夫对姐姐的态度就变了。战印温沉的道：“你姐也不想让你担心。”刚才周姨说了，你姐操着菜刀追着你姐夫跑了几条街，说明你姐不是输的那一方，别太担心，没事的。海童不担心才怪呢。不过他没有和战印多说，拉着战印上了楼后，掏出姐姐给他的钥匙，开了门。海玲在厨房里做饭，听到开门声，还以为是周红林回来了，抄着锅铲就出来，想着周红林再敢对他家暴，他绝不客气。周红林跟着父母回家后，并没有联系他，倒是他的公婆以及大姑姐，不停地发信息骂他，还在他们周家的家族群里说他的坏话，带动周家的亲戚们指责他这个当老婆的没有做好，才会被老公打。反正话里话外都说他是活该的，都说周红林没错，错的是他。有些亲戚还端着长辈的架子来劝他向周红林赔礼道歉，说什么夫妻吵架。床头吵架床尾和，又没什么深仇大恨，没必要在亲戚群里吵吵闹闹。当然，周家的亲戚还是站在周红林那一边的，劝他要体谅周红林，少花点钱。说什么周红林在外面上班也累，回到家里有点脾气也很正常，让他要包容周红林的脾气云云。气得海玲直接退出了周家的亲戚群，以后呢，他是不会再跟着周红林去那些亲戚家的了。小姨。自己坐在大厅的地板上玩着积木的周洋，看到小姨进来，欢喜的爬起来就小跑向海童。见是妹妹来了，海玲本能的躲回了厨房里。她脸上还有着青紫，这两天她都不敢出门卖菜。还好冰箱里还有点菜，她和儿子两个人吃饭倒也是够的。海童抱起了外甥，亲了外甥的小脸一下，便哄着外甥跟战印，她则是进了厨房。姐，童童。你又不用看店吗？海玲问着妹妹，但她还背对着妹妹。小军看着姐，你和我姐夫是怎么回事？海童直白地问道。他走到姐姐的身边，便看到了姐姐脸上的青紫，马上就把姐姐的身子转过来，顿时就怒火中烧，转身就走。我去找周红林算账，居然把他姐姐打成这般。啊，真以为他姐没有娘家人吗？有他海童在的一天。他都不会让任何人欺负他的姐姐。以前是姐姐护着他，现在他长大了，也有能力了，轮到他来护着姐姐。童童，海玲忙拉住了妹妹，说道：“别去，姐也就是一点皮外伤，他也讨不到好处。我拿着刀追了他几条街，把他吓破胆的了。相信他以后都不敢再对我家暴。姐，家暴只有零次和无数次，他敢对你动手，不去找他算账。他不知道怕。”以后还会对你动粗的，对家暴就要零容忍。姐知道，所以姐姐不认输，也把她暴揍了一顿，然后拿着刀追她跑了几条街。你是不知道的，她当时被你姐吓得胆都要破了，两条腿都在抖。都说夫妻第一次打架一定要赢，你姐我赢了，她以后就算想对我动粗，都要想一想后果。海玲紧拉着妹妹，不让妹妹去找周红林算账，她也回了周家。你去找他，人家一大家子反而吃亏。别去了，姐现在已经不忍着他了。他以后别说对姐动手了，就算是骂姐，姐也会跟他吵的。姐
，你当时为什么不告诉我啊？”海童心疼的摸着姐姐，还有着青子的脸，心疼的问着：“姐，还痛吗？”该死的周红林，下手这么重，你们那么多年的感情，你还为他生了杨洋,洋，他就狠得下心打你。海林苦笑：“姐现在这模样。”他早就心生厌恶了，战印过来了吗？来了，在厅里陪着杨洋,洋玩。海玲便压低声音提醒着妹妹：“彤彤，你也看到姐的婚姻现在一地鸡毛，说到底还是结婚后就辞了工作，信了你姐夫会养我的鬼话。你可得保持着经济独立，女人呀，不管什么时候都要有自己的收入，不要相信男人说养你的鬼话，那样太被动了。要是他爱你一辈子，还没事。”要是像你姐夫这样，你看看姐现在，还有哪怕是婚后也要注意自己的外在条件，要对自己好一点，保持着好身材。男人说什么你变成什么样都会爱你的话，都是谎言。他们其实就是看脸看身材的潜夫人。姐，我会的。海童开的是书店，不会影响他照顾家庭。嗯，战印也没有说过让他不要干了。他养他的话。他只让他签协议，半年后离婚。至于生孩子后身材走样，海童觉得离自己还是很远的，也有可能不会发生。他要是和战印离了婚，不想再嫁，自己一个人过，挺好的。真想养个孩子作伴的话，大不了去福利院领养一个。姐，你们是怎么动起手来的？海童想知道原因。海玲把火关掉，又把菜铲起来，问着妹妹：“你和战印还没有吃饭吧？”一起吃吧，姐再炒点面条。他包的饭只有母子俩的量。姐，我来吧。海童的厨艺比姐姐要好很多。他开始准备着炒面条的食材配料，再次问着姐：“你跟我说，他为什么对你动手啊？还不是因为 A A 制，他坚持要那样做，我也坚持我的 A A 制，他就对我动粗了。要不是他突然发难，我也不会被他打成这般。”妹妹都知道了。海玲便不再隐瞒，把夫妻俩打架的原因说了出来啊。海童又把姐夫骂了一顿，姐姐拉着不让他去找姐夫算账，他还是决定等吃过饭后就去找姐夫，要把他这个娘家人的态度摆出来。谁动他的姐姐，他跟谁急。姐妹俩相依为命多年，海玲很了解妹妹，知道妹妹还是想帮他出气的，他便刻意把妹妹留下来，还拿了一瓶酒出来，与妹妹喝了一杯。待到深夜才让小夫妻俩离开。海童的酒量一般，他姐拿出来的又是烈酒，喝了一杯酒后，他就有了醉意。离开姐姐家里的时候，有点头晕，走路都觉得脚步轻浮。海玲送着小夫妻俩出门，他以前工作的时候，经常跟着上司应酬，练出了酒量，一杯烈酒还放不倒他。战印，童童醉了，你多照顾他一下。海玲叮嘱着妹夫，把妹妹灌醉了。那样，海童便不能再去找周红林算账。海玲就是怕妹妹去了周家会被周家人联手欺负。那一般极品和他们老家的亲戚有的一拼的。姐，我会照顾好海童的。战印轻轻松松地挽扶着海童下楼。海童数次差点跌倒，战印不得已把他打横抱了起来。就你这样的酒量，还要喝酒？姐拿瓶酒出来，就是有目的，你还傻傻的喝了。海童两手搂着战印的脖子，打了个酒嗝，那酒气扑鼻而来。战印嫌弃的别开了脸，说他别对着我吹气吧，满是酒味，臭死了。就要啦！海童故意贴到他的脸上，臭死你！看透我姐的心思也不阻止我。战印不习惯他这样贴过来，差点就要把他抛在地上了。海童，他黑着脸低叫着，我知道你神志还是清醒的。休得趁机占我便宜！海童喝了两声，把头枕靠在他的肩膀上。周红林家暴我姐，我要去找他算账。今晚不去，明天我也要去，去他的公司里找他。嫌弃我说话臭死了！上次你不也醉了一回，我都没有嫌弃你臭呢。战印低低的说道：“我醉了也没有叫你照顾我，你现在还要我抱着你走路。”海童咕弄着：“我又不叫你抱着我走路。”真是好心没的好报呀！下了楼，战印把醉了的妻子塞进了车内。鉴于他最后有着占他便宜的趋势，他把海童塞进了车后座，免得他乱占他便宜，影响他开车。海童无所谓，上了车后。
就往椅子上一躺，呼呼入睡。战印扭头看他两眼，见他没心没肺的睡着了，眼神伸了伸，什么都没有说。他默默地开着车，载着妻子回家。行到半路时，车后座的女人忽然坐了起来，骂道：“男人靠得住，母猪都上树了。”骂完后又倒下了，继续呼呼大睡。战印又扭头看一眼他，沉默半晌。他低沉的嗓音在车内响起：“不要一竹竿打翻一船人，一样米养着百样人。有些男人的确是不可靠，也有很可靠的男人。他要是爱上他，他绝对是个可靠的男人。就算没有爱，在这半年内，他也会尽到一个丈夫的责任。”车后座的女人没有回应他的话，战印也不指望他回应。不久后，回到了民苑花园。呃，把车停好后。战印下了车，拉开车后座的车门，探身入内，叫喊着海童：“海童到家了，下车。”呃，海童被他叫醒，坐起来。孩子气得揉了揉眼睛后，看着他，一眨不眨地看着他。忽然，他朝他伸出手，闪烁着美眸，脆声说道：“帅哥，抱我下车嘛。”战印一脸黑线，伸手就敲了他一记，声音都冷了两分：“警告过你的。”别借罪占我的便宜，你是有罪意，没有罪到神志不清的地步。你现在说的话，做的每一个动作，你心里都是清楚的。海童是清楚啊，但在酒精的作怪下，他就是很容易冲动。战医院呢，是警告他不能占他的便宜，他便越要占他的便宜。一个大男人还怕一个小女子占便宜啊？传出去也不怕笑掉别人的大牙。海童嘻嘻的笑，问他。你是不是和战家那个大少爷一样，其实有问题的？他在男女之事上比他还要纯。海童就是忍不住借着酒劲调戏他，有什么问题？要么不行，要么就是不喜欢女人，喜欢男人。战印脸黑黑的，奶奶老是撮合我们俩。我那会儿想着三十岁的男人还没有女朋友，可能是个猪八戒。等到和你见了面后，发现自己想错了。你非但不是猪八戒。哎，好看的如同宋玉重生。我又想，你是不是有什么问题啊？海童嘻嘻的笑，两手也不闲着，欺上了战印的脸，放肆的摸着他的俊颜。战印，你会家暴吗？我告诉你哈，我是练过散打的，你敢对我家暴，我绝对会把你打得满地找牙的。哎呀，这么好看的脸，真想亲两口呀！要不让姐相一个来吗？来吗？给我相一个。海童放肆的调戏，嘚瑟的样子惹怒了战印。他叔弟把他摁倒回车椅上，他健壮的身躯压住他，把他放肆的玉手拉下，压在他的头顶两侧。然后他低头堵上他喋喋不休的小嘴，他就让他相一个。可能是海童喝了酒的缘故吧，这一次他没有像上次那样处于震惊的状态，反而很热情的回应他。战印本来是想浅尝即止的，他一回应他。就勾起了他体内潜伏的先天本能，他干脆一不做二不休，给了他一记缠缠绵绵的深吻。一吻之后，战印退出了车内，同时又抓住海童的脚，把他拖到车门。他把他捞抱起来，砰的关上了车门，再把他往肩膀上一放，杠着他就走。海童先是被他吻得晕头转向的，又又被他抱了起来，还没有反应过来。在被他改抱为杠，压得他的胃和肚子很不舒服，他便挣扎起来。战印，战印，放我下来！太粗暴了，都不懂得怜香惜玉。战印充耳不闻。战印，我保证以后不调戏你了，按照着你的协议去做。你放我下来，这样很难受，我要吐了，到时候吐的你一头一身的，你别怪我哈。战印警告他，你敢吐我一身试试？那你放我下来。是真的很难受，还醉吗？醉着哦，不是，好像清醒了三分，不，有五分了，七分，清醒了七分。听着他的话，战印嘴角溢出点点笑意，很快变脸了起来，然后把他放下，让他自己走路。啊，他撇下了他，先走一步。海童生气了